ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி என்னோடய மார்னிங் டு ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் டைம் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆகுது இன்றைக்கி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எழுந்திரிச்சிருக்கேன் ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஃப்ரைடே அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சிருக்கேன் இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம் கிச்சன் இப்படி தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கிச்சனுக்கு போனோடனே என்னோடய வேலை பால் பேக்கெட்டை எடுத்து தண்ணியில் போடுறது தான் ஏன்னா பால் பேக்கெட் ஃப்ரீசரில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை தான் வாங்கிட்டு வருவேன் இப்போ தான் நாலு நாளைக்கு இல்லை அஞ்சு நாளைக்கு தேவையான பாலை மொத்தமாக வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருவேன் அதனால் ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குளம் போடவே போவேன் நைட்டே இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு படுத்துட்டோன்னா மார்னிங் எழுதிச்ச உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக சமைக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும் அதனால் நைட்டே நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரைடே மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் குளமாக போடுவேன் மற்ற நேரம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டியாக தான் போடுவேன் அதுவும் இப்போ இந்த மாதிரி டைமில் சின்னதாக ஒரு குளம் போட்டு டக்குன்னு வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுறது வெளியில் இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது யார் கூடயும் பேசுகிறதும் இல்லை முதல் வேலையாக பால் ஊற்றி வச்சாச்சு ஸ்டவ்வில் அடுத்தது கஷாயம் இது இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிது கொஞ்சம் கோல்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அதனால் கஷாயம் குடிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் எனக்கும் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் சேர்த்து தான் போட போகிறேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது நிலவேம்பு சேர்க்க போகிறேன் இது நேபாலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது நேபாலில் நிறைய நிலவேம்பு ட்ரீஸ் இருக்குது அங்கேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்தது பயங்கரமான கசப்பம் இப்போ நான் போட்டதை பார்த்தீங்கள்ல கொஞ்சம் தானே சேர்த்துருக்கேன் ஆனால் பயங்கரமாக கசப்பம் அது அதனால் கொஞ்சமாக பணங்கள் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே இருக்கிற நிலவேம்பெலாம் வாங்கி குடிச்சிருந்துருக்கேன் ஆனால் அது அவ்வளோலாம் கசப்பு இருக்காது இது பயங்கரமாக கசப்பம் எப்போயாவது கஷாயம் போடும்போது அது கூட சேர்த்து இந்த மாதிரி குடிச்சிருவோம் கஷாயத்தை காஃபி டீ மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டாலாம் குடிக்க முடியாது கொஞ்சம் ஆரோட்டம்னு வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு பருப்பு ஊற வச்சுட்டேன் சாதம் வடிக்கிறதுக்கு அரிசியும் ஊற வச்சுருக்கேன் அடுத்தது சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் அதையும் வளசிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பீன்ஸ் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாம்பாருக்கு போட போகிறேன் இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு கஷாயமும் மீடியமான ஹாட்டில் இருக்குது இப்போ கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு பருப்பு வச்சிடுறேன் அடுத்தது சாதம் வடிக்கிறதுக்காக தண்ணி வச்சுருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் எப்போவும் வடித்த சாதம் தான் குக்கர் சாதம் சாப்பிட மாட்டோம் குக்கர் சாதம் சாப்பிட்றது அவ்வளோவோ ஹெல்த்தியும் கிடையாது இந்த மாதிரி வடித்து சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அடுத்தது வெங்காயத்தை கட் பண்ணிக்கிறேன் சாம்பாருக்கு இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் இல்லை தீஞ்சிடுச்சு அதனால் பெரிய வெங்காயம் தான் போட போகிறேன் அடுத்தது பீன்ஸையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது தக்காளி இந்த மாதிரி தக்காளியோட காம்பு பகுதி இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்த கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க ஏன்னா இப்போலாம் நிறைய தக்காளியில் அந்த இன்ஜெக்ஷன் ஏதோ போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் தக்காளி இப்போலாம் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகணுமோ அப்படியே இருக்குது பார்த்தீங்களா கல் மாதிரி அதுதான் அதனால் அந்த காம்பு பகுதியை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க அடுத்தது சேப்பங்கிழங்கும் வேக வைக்கிறதுக்கு வச்சுட்டேன் பருப்பு ஆஃப் பண்ணியாச்சு சாதம் வந்துட்டுருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் மேலே போட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ அந்த பருப்பு தண்ணி வெளியிலலாம் தெரிக்காமல் இருக்கும் பருப்பை நல்லா கடைஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகா பொடி அதிலேயே சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது சாதமும் வெந்துடுச்சு சேப்பங்கிழங்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேக வேண்டியது இருக்கு அடுத்தது சாம்பாருக்கு தாளிக்கிறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் கடுகு புளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக சீரகம் சீரகம் சேர்த்துக்கிட்டோன்னா சாம்பாரோட ஸ்மெல்லு சூப்பராக இருக்கும் காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு சேர்க்குறேன் அடுத்தது வெங்காயம் எங்கள் வீட்டில் சாம்பாருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வெங்காயம் நிறைய தான் சேர்ப்போம் அடுத்தது தக்காளி சேர்க்குறேன் பீன்ஸை லாஸ்ட்டாகவே சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்லேயே சேர்த்து வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் நம்ம சேர்த்த பீன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கப்புறமா புளி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்தது சேப்பங்கிழங்க உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் 
சேப்பங்கங்கை உரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல மெலிஸ் மெலிஸாக கட் பண்ணிக்கிட்டானா ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் பசங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடுத்தது மசாலாவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் கபாப் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்குறேன் அடுத்தது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன் லெமன் ஒரு கால் லெமன் கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ சம்மர் வந்ததுனால சிக்கன்லாம் மோஸ்ட்லி வாங்குறதே இல்லை சரி வாங்கி வச்ச மசாலாலாம் வேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சேப்பங்கிழங்கி சிக்கன் மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்து பசங்களை ஏமாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேப்பங்கிழங்கு ஃப்ரைக்கும் கபாப் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய டைம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக அவ்வளோதான் சாப்பிடும்போது இதுதான் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் சாம்பாரும் கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் மார்னிங் கஷாயம் குடிச்சதுனால இப்போ காஃபி குடிக்கணும் போல் இருந்தது அதனால் எனக்கும் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கும் காஃபி போட்டுட்ருக்கேன் நான் டிகாஷன் எப்பயும் நைட்லேயே போட்டுடுவேன் காஃபி டீக்கு கூட நான் இந்த மாதிரி நாட்டு சக்கரை இல்லை பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒயிட் சுகர் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோதாங்க நான் போய் சுட சுட ஃபில்டர் காஃபி குடிக்க போகிறேன் சமையல் வேலை முடிஞ்சது தேங்காய் எடுத்து வெளில வச்சுருக்கேன் சட்னி அரைக்க போகிறேன் மார்னிங் தோசை ஊற்றிட்டு சட்னி சாம்பார் இது வச்சு சாப்பிட போகிறோம் காஃபி குடிச்சுட்டு வீடு பெருக்கிட்டு மற்ற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் அதுக்கிடையில் வெளியில் காய்கறி வித்துட்டு இருந்தாங்க நான் இந்த அவரைக்காவும் கேரட்டை மட்டும் வாங்கினேன் மற்ற காய்கறிலாம் வீட்டில் இருக்குது இதுதான் இல்லை அதனால் இது மட்டும் வாங்கினேன் இந்த மாதிரி மஞ்சத்தூளும் கல்லுப்பும் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன் அடுத்தது விளக்கேற்ற போகிறேன் இன்றைக்கி பூ கூட கொஞ்சமாக தான் கிடச்சிது ஒரே ஒரு கவர் ரோஸ் தான் இருந்துச்சு அதை மட்டும் வச்சு விளக்கேற்ற போகிறேன் ஃப்ரைடேன்றதால் சின்சியராக சாரீலாம் கட்டிக்கிட்டு விளக்கேற்றுவேன் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃப்ரைடே மட்டும் சாரி கட்டுவேன் அதனால் சிம்பிளாக ஒரு பூஜையும் பண்ணியாச்சு நம்ம கற்பூரம் கம்மிப்போம் இல்லையா அந்த இதில் குட்டியாக ஒரு அகல் வச்சுட்டு அது உள்ளே கற்பூரம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சுற்றி கறி படியாமல் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அகில் மட்டும் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசையும் ஊற்றியாச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு கல் வச்சு தோசை ஊற்றினீங்கன்னா சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசை சட்னி சாம்பார் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக சேப்பங்க எனக்கு ஃப்ரையும் பண்ணியாச்சு ஏன்னா அவருக்கு லன்ச் பேக் பண்ணணும் அவருக்கு மட்டும் ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் எங்களுக்கு மதியம் லன்ச் சாப்பிடும்போது ஃப்ரை பண்ணிப்பேன் டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சின்சியராக என்ன வேலை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் இங்கே லேப்டாப்பில் ஒருத்தர் செஸ் ஆடிட்டுருக்காரு அதுவும் காஃபி குடிச்சுக்கிட்டே ஏன்னா காஃபி குடிக்க காலையில் மறந்துட்டாராம் அதனால் அப்புறமா அடம் பொடிச்சு வாங்கி குடிச்சிட்ருக்கான் அவங்க பாருங்கள் சின்சியராக டேங்க் கேம் ஆடிட்டுருக்காங்க மார்னிங் டிஃபன் சாப்பிட்டு முடித்ததும் துணியெல்லாம் துவச்சி காய போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நம்ம யூடியூப் வேலையை பார்த்துட்டு மறுபடியும் மதியம் லஞ்சம் சாப்பிட வேண்டியது இப்போ நானும் என் பையனை மட்டும்தான் சாப்பிட போகிறோம் என் பொண்ணுக்கு பசிக்கல அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சாப்பிட்றேன்னு சொல்லிட்டா அதனால் நான் அவங்க மட்டும்தான் சாப்பிட போகிறோம் இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நாமளுமே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா குட் கொலஸ்ட்ரால் தான் அது நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் அதனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்லாம் தப்பில்ல இந்த லாக்டவுன்னால் எங்கள் வீட்டில் டைனிங் டேபிள் கூட ஹாலுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் ஹாலில் இருந்த சோஃபாவை தூக்கிட்டு போயிட்டு வேறு ஒரு பெட்ரூமில் போட்டுட்டு டைனிங் டேபிளில் எடுத்துகிட்டு வந்து டிவிக்கு பக்கத்துலேயே போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு குட்டி தூக்கம் போட வேண்டியது தான் நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்